die, zunächst mal die Entnahme von dieser Abdeckung, wo der eine Techniker normalerweise an der einen Seite die Schrauben dreht äh, und aufmacht und der zweite Techniker nur festhält, damit man diese 25 bis 40 Kilogramm schwere Abdeckung gemeinsam runternehmen kann. Der Roboter hat eine Situationsinterpretation, er sieht, ah, da gibt es nur einen Mensch, also eigentlich nur zwei Arme, die gerade dort arbeiten, das sind sie verfolgen, wie gesagt, hier in diesem grünen Fenster und kann seine Hilfe anbieten, indem er unter diesem Fließband geht und praktisch die andere Seite festhält. I got it. We can lower the guard now. Er bestätigt immer wieder, dass er seine Aktion ähm, erfolgreich erfüllt hat. I got it. Das heißt, ich habe es. Wir können jetzt die Abdeckung runternehmen, so dass er, dass der Mensch ähm, weitermacht okay. mit der nächsten Aktion im Plan. Let me get a better grasp to help you carry the ball. Jetzt haben Sie gesehen, dass der Lukas umgegriffen hat, damit er hier okay. rauskommt. Der Roboter merkt das und schlägt vor, dass er umgreift, damit er die Belastung auf den Menschen reduziert. Und ab dem Zeitpunkt sehen wir, dass der Roboter und Mensch gemeinsam Hand in Hand, Hand, Hand diese Abdeckung manipulieren und zur Abstellposition transportieren. Die komplette Bewegung jetzt von dem Roboter, die wird die gibt Lukas vor, über seine kleinen, über seine Kräfte, die er am anderen Ende von der Abdeckung hier äh, ausübt, die dann vom Roboter wahrgenommen werden und als Bewegungsvorgaben interpretiert werden. Okay. So, das war nur der erste Schritt bei diesem Reparaturvorgang. Wir haben nur die Abdeckung weggenommen. Also, wir müssen das Fließband reinigen. Das ist eine Aufgabe, die äh, natürlich Reinigungsmittel äh, benötigt. Äh, der Roboter weiß, er kann jetzt hier Unterstützung anbieten oder liefern, indem er zum Beispiel die Spruchflasche bringt, die dazu notwendig ist. Die sucht er jetzt auf dieser Werkbank, lokalisiert sie und greift sie, während der Techniker noch genauer nachschaut, wo eigentlich was gereinigt werden muss. Es mag so erscheinen, dass der Roboter sich langsam bewegt, aber das sind tatsächlich die Aktivitäten, die der zweite Techniker macht. Das heißt, der, der professionelle Techniker, der braucht normalerweise Zeit, um zum Beispiel die eine Seite abzuschrauben oder um festzustellen, wo der Fehler ist. Das heißt, diese Geschwindigkeit hier ist eigentlich gut geeignet, um diese Aufgaben äh, durchzuführen. Zusätzlich muss ich auch sagen, dass der Roboter sich viermal schneller bewegen kann als die Geschwindigkeit, die wir hier zeigen. Sie sehen gerade, dass das keine vorprogrammierten Aufgaben sind. Wir wissen nicht, wo der Mensch eigentlich seinen Arm hinstreckt, um zum Beispiel die Strohfläche dem Roboter zurückzugeben, sondern das wird alles visuell hier erfasst und der Roboter streckt seinen Arm immer zur richtigen Position. Thanks, Omar. No problem. Die 
die möglich, beispielsweise in der Produktion, aber auch im Pflegebereich oder durch einen Einsatz von Mitteln, die für den Menschen gefährlich bzw. belastet sind. Das war somit das Ende unserer Demonstration. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wir stehen Ihre Fragen sehr gerne zu verfolgen. Vielen Dank.